വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ശുഭ നായർ ഫ്ലോ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് എള്ളുണ്ടയുടെ ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ഹെൽത്തിയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള എള്ളുണ്ട നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മാത്രം മതി എള്ളുണ്ട തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ ഒരു ചെറിയ കപ്പ് എള്ളുതെ ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി എടുക്കുകയാണിത് നല്ല അങ്ങാടിക്കടയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ പിന്നെ ഞാൻ ശർക്കര ഉരുക്കി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചതാണിത് ഇത് നല്ല ഒരു കയ്യിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒട്ടുന്ന പരുവത്തിലായി വരണം ഇതതുപോലെ ആയില്ല കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഇതാ വറ്റാനുണ്ട് അത് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ എള്ള് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഒരു പൊട്ടുന്ന സൗണ്ട് വരും അതുവരെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എള്ളിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലിനും പല്ലിനും ഹെയറിനും സ്കിന്നിനും പിന്നെ ഡെയിലി നമ്മൾ എള്ള് കഴിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പിന്നെ കാൽസ്യക്കുറവുള്ളവർക്ക് പിന്നെ പി സി ഒ ഡി ഉള്ളവർക്ക് എള്ള് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ആഹാരത്തിൽ ഉൾ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതല്ല വെറും വയറ്റിൽ ഈ എള്ള ഒരു സ്പൂണ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പി സി ഒ ഡിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പിന്നെ കാൽസ്യക്കുറവുള്ളവർക്കും നല്ലതാണ് അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും എള്ള ഒരു പ്രധാന ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സാധനമാണ് എള്ള് അപ്പോൾ എള്ള് വെറുതെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിലും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഒത്തിരി മധുരമായി പോകരുത് മധുരം ഒത്തിരി ആയി പോയാൽ എള്ളിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പോവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ടോ ദിവസം കഴിക്കാം അപ്പം ഇനി ഇത് കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഓരോ എള്ളുണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ എള്ള് കറുത്ത എള്ളായാലും വെളുത്ത എള്ളായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ എല്ലാവരും കഴിക്കണേ പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എള്ള് കഴിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അപ്പം ഇത് ഒന്ന് ആയി വരട്ടെ ഒരു ചെറിയ സൗണ്ട് ചിൽ ചിൽ എന്ന് കേൾക്കും അപ്പോൾ എള്ള് ആയി എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം ഇത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇളക്കി കൊടുത്ത് കരിഞ്ഞു പോയാൽ എല്ലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പോവും ഇത് എള്ള് അടുപ്പത്ത് വെച്ചാൽ പിന്നെ കൈ കൈ വിടാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ശർക്കര ആയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ശർക്കര ഏതാണ്ട് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ആയിട്ടില്ല ഒരു ശകലം കൂടെ അതേ എല്ലിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾക്ക് ബ്ലഡ് കുറവുള്ളവർക്കും കാൽസ്യം കാൽസ്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ളവർക്കും കൈക്ക് വേദന കാലിന് വേദന ഇതൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് എള്ള് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇതാ പൊട്ടുന്ന സൗണ്ട് ഏകദേശം കേട്ട് തുടങ്ങി നല്ലപോലെ ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് പൊട്ടി വരണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ എള്ളുണ്ട തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് വളരുന്ന പ്രായത്തിലൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ചേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാതെ എള്ളുണ്ടയും ശർക്കരയും കൂടെ മാത്രമാണെങ്കിൽ കുറേ നാളത്തേന് ഇരിക്കും തേങ്ങ ചേർത്താൽ ചിലപ്പോൾ അത് കേടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ക്ഷമയോടുകൂടി ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കരിഞ്ഞു പോവാനും പാടില്ല എന്നാലൊട്ട് എല്ലാ എള്ളും ഒന്ന് 
അങ്ങോട്ട് വരികയും വേണം നോക്കാം ശർക്കര ആയോ നോക്കാം ആയിട്ടില്ല കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒന്നായി വരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നൂൽ പരുവമാകുന്ന ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയി വരണം എള്ള് നമുക്ക് ആയോ നോക്കാം ഇത് പൊട്ടി വരാൻ താമസം നമുക്ക് അഥവാ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് നമുക്ക് വായിലിട്ട് കടിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ടായി എന്ന് പറയും ഇപ്പം ഒരു ചലങ്ങി വരുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ ഇതായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പൊട്ടി വരും ആ സൗണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാം ശർക്കര ഏകദേശം ആയി വരുന്നുണ്ട് ഇത് കറുത്ത ശർക്കരയായിരുന്നു ഇത് അതുകൊണ്ട് എള്ളും കറുത്തത് അപ്പം എല്ലാം കൂടെ നന്ന നല്ല കറുപ്പായിട്ട് വരും കുറച്ചും കൂടെ ഒന്നാവണം കറുത്ത എള്ളിപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയത് കറുത്ത എള്ളാണ് കറുത്ത എള്ളും വെളുത്ത എള്ളും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നല്ല ഒരു ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ ഇതിപ്പോൾ കറുത്ത എള്ളു മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ശർക്കരയാണ് ഇതിന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാ നന്നായിട്ട് ഉരുകി വന്നു ആ ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാവണം ഇത് കണ്ട ഈ ഒരു പരുവത്തിലാവണം ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു കണ്ട ഇതേപോലെ വരണം ചൂടൊന്ന് ആറിയിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് പൊടിക്കുന്ന ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എള്ള് തണുത്തിരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഒന്നായി വരാൻ കുറച്ച് താമസം എടുക്കുന്നു ആയി വരട്ടെ ആ എന്താ പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സൗണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേട്ടോ ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നിടം വരെ ഇതാ തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതാ മിക്സിയുടെ പൊടിക്കുന്ന ബൗളെടുത്തിട്ട് ജാറെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഒത്തിരി പൊടിഞ്ഞ് പോരുത് ഒന്നൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇതാ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇതാ ഒരു നാല് അഞ്ച് ഏലക്ക ഇത്രയും കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത്രയും നമുക്ക് ഒത്തിരി പൊടിഞ്ഞു പോവാതെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൃഷി ചെയ്തിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം ഇതാ ഇത് കണ്ടോ ഒത്തിരി പൊടിഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കണം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് 
ഒത്തിരി ചൂടോടെ ഒന്നും കൈവച്ച് കുഴക്കാൻ ഉരുട്ടാൻ നോക്കണ്ട ചെറിയ ചെറിയ ബോളാക്കി എടുക്കണം ഒന്നൊന്ന് ആറിയിട്ടാണെങ്കിലും മതി ഒത്തിരി ആറിപ്പോവുകയും ചെയ്യരുത് കൈയിട്ടളക്കാം മൊത്തം ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതാ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ പാനിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒത്തിരി വെള്ളം പോലെ ആയി പോകരുതേ ഇതാ നോക്കിയിട്ട് വേണം സ്പൂണുകൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒത്തിരി ചൂടില്ല കുറച്ച് ചൂടുണ്ട് ആ ചൂടുണ്ട് കുറച്ച് ചൂടുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ശർക്കര കൂടിപ്പോകരുത് ശർക്കര കൂടിപ്പോയാൽ ആ എല്ലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പോയാൽ പിന്നെ ഒരു മധുരമായിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് രണ്ട് കൈ കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ബോളാക്കി മാറ്റാം അടുത്തത് നമുക്ക് ചെറിയ ബോളാക്കി എടുക്കാം നമ്മുടെ എല്ലാം ഡാ റെഡി അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു